l'artista tirolese Joseph Anton Koch si dedicò allo studio della natura sulle Alpi Svizzere prima di trasferirsi a Roma, divenendo un punto di riferimento per l'arte e la letteratura classicista. Il quadro che qui vi propongo, conservato a Monaco, trasporta l'osservatore in un mondo lontano e remoto. Pastori e pastorelle di età diverse popolano un paesaggio con arcobaleno dopo un temporale, proprio come si potrebbe vedere nell'Italia meridionale o in Grecia. Lo sguardo corre su boschetti e su avi vallate solcate da corsi d'acqua, verso lidi soleggiati ed erti picchi montuosi. Si fiora pendii su cui sorgono città medievali, immagine ideale della vita di comunità. Simbolo della grazia divina, l'arcobaleno congiunge in un'unità armonica cielo e terra, la vita nell'antichità e in epoca cristiana. Secondo la concezione artistica del pittore, sono le figure e gli ornamenti a conferire significato ad un paesaggio arricchendolo di idee, assimilandolo a un poema idillico pittorico paragonabile alle poesie antiche. Alla fine del XVIII secolo, quindi a seguito degli sconvolgimenti sociali scatenati dalla rivoluzione francese, negli abitanti delle città si fa strada la necessità di trovare un nuovo ruolo sulla scena politico-sociale. Il passato eroico dell'umanità diviene allora un invito a un, e un impegno a raggiungere l'armonia mondiale incarnata dalla pittura e dalla poesia. In tutti i dipinti di Koch la natura si impregna di storia, Come lui stesso disse, nell'arte la storia e la natura si possono dividere quel poco che le ha divise Dio nella creazione. Questo paesaggio eroico offre un'ampia visuale su un ideale paesaggio cosmico. È senza tempo e senza luogo, come se in un teatro si fosse alzato il sipario su una visione della storia arcaica. Ci viene mostrato un ideale lontano dalla realtà, con pastori che lavorano senza sforzo. Questo è lo stato onirico e originario dell'età dell'oro. Abbandonando la prospettiva aerea, Koch è in grado di dare una chiara visione in lontananza e sia la pacifica scena rurale in primo piano che la città con il suo tempio al centro sono sovrastate dall'arcobaleno, simbolo della pace eterna dopo il diluvio. Koch dipinse diverse versioni di questo motivo e lui stesso lo apprezzava molto. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.